Pichas, 26 años, arrogante, rabioso, autodestructivo. Adicto al alcohol desde los 14 años. Repollado por sus padres, vive en casa de un amigo. No le paga el alquiler ni colabora en las tareas del hogar. El alcohol le está destrozando la vida. Pichas, pichas, que son las 5 ya. Que va a venir la Sonia a ver una peli. Pichas. ¡Me deja el paz, tío! ¡Me está encima a tomar por culo! ¡Tía puta! Regalo los platos. Regalo. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡No! ¡Eh! ¡Que te lo quemo! ¡Que te lo quemo! ¡Que te lo quemo! ¡Que te lo quemo! No sé qué hiciste ayer, pero hay que va aquí por, por todos lados. A ver si puedes barrer un poco. Yo, mira, yo te lo digo más que nada porque estoy yo haciéndolo todo y tú no haces nada. ¿Eh? No haces nada y así nos repartimos la faena. Por fa a ver, por favor. Eh. ¡Que por favor, ni que por favor, ya, hombre! ¡Me meto yo en tu puta vida! ¿Y en la mierda de trabajo que tienes, tío? ¡Barrero tú con los cojones! Que no era así. Tía puta ya, me están hinchando los cojones, hostia. A que te meto el palo por el culo. Y así, una mierda pinchada en un palo. Me llamo Jordi Pérez Campillo. Como pichas, yo también vivía para divertirme y tiranizaba a mis seres queridos. Durante mucho tiempo viví el infierno de la adicción al alcohol. Caí en lo más hondo, pero luché para salir adelante. Ahora ayudo a jóvenes rebeldes. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Soy su hermano mayor. Cuando Picha se quedó en la calle, Patro no dudó en acogerle en su casa. Pero ahora Patro está harto de su amigo y le va a dar una última oportunidad. Si Pichas no cambia, Patro le echará de casa. ¿Qué Patro? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, bien. Aquí... Como, como se puede. Bueno, es mal. Bien. Es mal. Bien, bueno, un poco... Cada vez más movido todo. Y cada vez... No sé, es un poco a su bola y... Mi puto caso. No lo verás, pero... No bueno, tiene... Está, sí. Está ahí jugando. Que bueno, que... Es que se pasa todo el día jugando. Mira, y no sabe. No bebe... Hace lo que le da. Su vida, beber y jugar, beber y jugar. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver. ¡Hola, pichas! ¿Qué cojones eres, tío? Sabes perfectamente que soy. ¿Qué me estás contando? ¿No sabes hacer otra cosa durante el día que jugar a play? Muñequito, cervecita... ¿Esto es lo que piensas hacer toda tu vida? Vamos a empezar retirando un poquito de alcohol. Ya te va a <risa> ¿Pero qué haces? ¿Tú qué cojones te crees que eres, tío? No, no, no. no apoya como una olla. No, no, estamos retirando el alcohol. Se acabó el alcohol. En ¿Pero qué cojones casa? haces, Jambo, tío? ¿En serio? Yo no me llamo Jambo. Me llamo Jordi Pérez Campillo. Me roba, me roba el dinero. ¿Eh? Me coge el coche y no tiene carnet. ¿Sabes? Que se lo quitaron por ir mamado. Las zapatillas de correr, lo mismo, eh, coge y vendió mis zapatillas, no sé, aquí en el mercadillo. Y la cámara de vídeo, que me costó un pastón, pues la ha dado, tío, se la ha dado a alguien. Y así va, así va la cosa. Y tú mira, mira, mira esto. Está para rato, ¿eh? ¿Tú te crees que esto es normal? Que parece la nevera de una discoteca. Que no hay comida, tío, no hay comida. Me tira la fruta, me tira los... Mira, me tira los congelados. Si es que... Y ahí, mira, ayer... Estuve cocinando, me sobró comida, me hice un tupper y lo dejé ahí. ¿Tú lo ves? ¿El tupper? Mira qué hay en vez del tupper. Mira. ¿Esto? ¿Sontano del 2009? ¿14 grados? Esto, mira, esto tiene que ser la hostia. Ahora, bueno, ahora, bueno, vamos a tirar todo esto alcohol. Todo fuera, vale. todo esto afuera. Vale. No, no, lo tiramos y ya está. Pichas ha dado el primer paso. Ha admitido que tiene un problema serio con la bebida. Pero aún queda lo más difícil. Resistir la tentación y no probar ni una gota de alcohol. Pichas se refugia tras un muro de odio contra el que Patro choca una y otra vez. 
Tengo dos objetivos. Uno, saber por qué Pichas es tan arisco y borracho. Y dos, hacer que Pichas vuelva a sentir amor y empatía. Para ello, cuento con la ayuda de Laura Pacheco, psicóloga de Hermano Mayor. Pichas, quizá no te guste la naturaleza, pero lo que vamos a hacer aquí hoy es importante. Estoy más que segura que bajo esa apariencia de chico rebelde existe una persona sincera, simpática, sociable, cariñosa, capaz de relacionarse con todo el mundo. Yo quiero que profundicemos en los buenos sentimientos, en esos sentimientos que parece que has olvidado. Como ves, hay una gran línea pintada en el suelo, en la que un lado es el amor y el otro es el odio. Ahora irá apareciendo gente y tú decidirás si se quedan contigo en el amor o se quedan en la parte del odio. ¿De acuerdo? ¿Le dejas pasar a tu lado? Sí. Puedes pasar. ¿Me puedes explicar quién es? Jan, un colega. ¿Un colega? Sí, bueno, salimos de fiesta. ¿Bebes con él? Sí. ¿La reconoces? Sí, es mi gata, ¿no? Eso creo. ¿Qué sientes al verla? Que la he hecho mucho de menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que no me voy a hacer de cargo de ella, la tuve que dar en adopción. ¿Y por qué? Porque en esa época bebía mucho. Y bueno, era el tequila o ella. ¿No ves que lo que te separa de tus seres queridos es el alcohol? ¿Quieres que tu gata vuelva contigo? Sí, claro. Que pase la gata. ¡Lo que hace este gilipollas con mi gata! ¡Que suelte mi puta gata, gilipollas, hijo de puta! ¡Que me sueltes, tío! ¡Que me sueltes! ¡Que la sueltes, tío! Este odio que, que me tiene pichas es muy grande. Yo no sé qué hacer para que esto cambie. Si, si continúa así, le echaré de casa. Bueno, me ha costado un poco sentaros a los dos en la misma mesa, pero al final lo hemos conseguido. ¿Por qué no querías sentarte con Pato? <risa> ¿Por qué no? Ya está. ¿Es una respuesta? ¿Por qué no? Sí. Quiero que veáis algo. ¿Qué es esto? Esto es... Bueno, pues teníamos 12 años, así. Que fuimos al salón del manga porque nos gustaba un montón el, uh -huh. el Goku y todo eso. Y bueno, ahí, ahí estamos con... De pequeños. Ah, y veo que sois amigos desde la infancia. Bueno, pues desde antes. Desde antes, uh -huh. desde, desde que éramos nada, teníamos pues, tres o cuatro añitos. Sí. ¿Cómo eran antes Pichas? Pues era. Era un niño súper cariñoso. O sea, le daba besos en el patio, tío, me tenía que quitarle encima. Luego se, se convirtió en un dejado. Tenía una gata y, y la tuvo que dar en adopción porque no, ni, no hacía ni puto caso. ¿Qué me decís de esto? ¿Aquí empezasteis a beber? No, no. Empezamos, empezamos antes, en la, en la furgoneta. Ah, ¿pero qué te refieres? ¿A en San Fermín o en general? No, no, ¿a qué edad te empezasteis a beber? Ah, pues no, a ver, lo normal, o sea, 13 o 14 más o menos. ¿Quieres decir algo, pichas? ¿Por qué empezaste a beber? No, San Fermín es para estar con los amigos, para pasártelo bien y para beber. Debería olvidar, ¿eh? ¿No quieres decir nada? Di no, por lo menos. Que no, que no quiero decir nada. ¡La que faltaba! ¿Perdona? ¿Quién es esa chica? Es Sonia. Es mi novia. Ya lo sé que es Sonia. Ya lo sé que es tu novia, tío. Ya lo sé. ¿Tienes algún problema con Sonia? Pues sí, sí que lo hay. Bueno, tranquilo, picha. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Que Patro ya no está tanto tiempo contigo desde que tiene novia? Lo que pasa es que es una zorra y no la quiero ni ver. Ten cuidado, eh. Cuidadito. Cuidadito que 
Antes venías con nosotros. Y ahora te vas de compra. Pero, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que salir de fiesta? ¿Se trata de eso? ¿Que eh, tajarse? Pues sí. Eso? ¿Cómo que sí? Pues sí, tío. Siempre lo hemos hecho y siempre te ha gustado. Pero, a ver, pero no solo es eso una amistad. No solo es tajarse y salir de fiesta. No, mejor irse con la novia, ¿no? ¿Por qué bebes, pichas? No ves que te estás matando. Y no a la mierda, tío. Serio. Uy. Huye, huye de los problemas. ¿A dónde vas a salvar? No dejes si no solucionas nada. Oh. Eh, eh, pizzas, tío. Ey, ¿qué haces aquí? Pues tío, ya ves. Pero, pero espérate, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Está fresquita? ¿Qué mierda estás haciendo? La habías dejado. Ya, me cuesta pero, mucho, tío. No, tío, tú puedes. Tú puedes, esto no te puede ganar. Date cuenta, date cuenta de la gente que te quiere. La gente que está ahí. Yo también he pasado por lo mismo, tío. Yo también lo he vivido. Y, y, y acuérdate de, de los, los litros, los, el vino, los porros. Acuérdate, tío, ya salió. Y me va mucho mejor ahora todo. Tú date cuenta, porque es que... Porque es que eso te va a, te va a matar. Te vas a matar porque si ahora empiezas, luego vendrá otra y otra y otra. No, tío, dámela. No, en serio, tío, dámela. Tío, dame la puta cerveza. Toma el control de tu vida. Esto no te va a hacer ningún bien. Vale, tío. Eh. Venga, tío. Va. Venga, tío. Toma el control de tu vida, tío. Vive, tío. Venga. Está para mí. Pasamos varias horas preocupados porque Pichas ha desaparecido y no logramos encontrarle. Por suerte, un amigo común nos llama por teléfono para decirnos que Pichas está bien. Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal? Pues aquí, ¿cómo vamos a estar aquí preocupados? Aquí tenéis al colega, estaba en el bar. ¿En el bar? Claro, ah, no, no. ¿Dónde va a estar? No, no, pues estaba viendo una manzanilla, eh. Sí, claro, una manzanilla. Que sí, que sí. Yo creo que estaba arrepentido el chaval. No sé, debería de hablar con él o algo. Yo qué sé, si quiere hablar, pues aquí estamos. Que diga lo que quiera. Pues nada, que, que te quería pedir perdón porque he hecho muchas cosas mal. Me arrepiento mucho. Y espero que con el tiempo, pues por favor, me puedas llegar a perdonar. Vale, que estoy muy arrepentido. Y que bueno, y... Que quiero acabar con todo esto, que las cosas no pueden seguir así. Quiero empezar de cero, una nueva vida, y que lo siento, perdóname, que no puedo decirte nada más. Mira aquí anda. Pichas, eres una gran persona, ¿vale? Y los dos os merecéis lo mejor. Habéis pasado algún bache, pero habéis demostrado que una amistad no se rompe así como así. Así que luchad y seguid juntos. Seguiremos juntos. Seguro. Seguro. es una prueba más de que incluso en los casos más extremos se puede superar la adicción al alcohol. Con voluntad, disciplina y amor se sale de los baches más profundos. Pichas ha entendido que el alcohol le estaba arrebatando la vida. Mi trabajo ha terminado. No me jodas. ¿Qué hacemos? ¿Tienes sed? Vamos. 
luces en esquinas Con las pérdidas sin vivir la vida, gente Siempre perdedores al vida, entre miedos y rencores, nunca nadie nace fracasado, cada día es una prueba hermano, lágrimas son tachas, piden que te marche, no te en el parque sabiendo que no eres nadie, only in the street, es fácil, caer en tentaciones y la mente es frágil, resignación tras el papón de ron, la agresividad y el cambio de humor, colegas te avisan que...